बात्या अम्फान को नहीं एनडीआरएफ डीजी को सांबादिकों सम्मेलन ही बात्या ऊपर एनडीआरएफ तीखना नजर रखी ची बात्या पौरे एनडीआरएफ प्रो प्रकृतो का मो आरंभ हुआ बोली से कोई चंती एनडीआरएफ प्रो कोरिया टी टीम ओडिशा रे नियोजित हो चंती ओडिशा और पश्चिम बंगाले मोट एक्चुअलिस्ट टी पूर्व मेदिनीपुर रे पुनरुद्धार काम आरंभ होई जाई छि बोली एनडीआरएफ डीजी एसएन प्रधान कहि छंती अभी जो साइक्लोन अम्फन का अपडेट है आज डे 0 है और डे 0 मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज ही के दिन साइक्लोन लैंडफॉल करने वाला है दीघा इलाका जो पश्चिम बंगाल में है और हटिया आइलैंड जो कि बांग्लादेश में उसके बीच अभी जो स्थिति है जो ग्राउंड रिपोर्ट मुझे प्राप्त हुए हैं कुछ ही समय पहले मेरे कमांडेंट से उड़ीसा में 20 टीमों को तैनात किया गया है एनडीआरएफ का 16 टीमें ओवरनाइट थी और चार टीमों को और बुलाया गया है अभी सुबह और इवैक्यूएशन का काम भी वहां बदस्तूर किया गया है और जो उड़ीसा सरकार ने अपने कंट्रोल रूम से फिगर हमको दिया है उसके अनुसार 1.5 लाख लोगों को लगभग 6 जिलों से जो 6 जिलों में इवैक्यूएट किया गया है कुछ जिले ज्यादा इंपैक्टेड होंगे बालासोर भद्रक जैसे जिले हैं वहां ज्यादा इवैक्यूएशन हुआ है उसी तरह से बंगाल सरकार ने यह सूचना दी है कि लगभग 3 लाख 30 हजार लोगों को इवैक्यूएट किया गया है और वहां भी 6 जिले हैं और 7 जिले हैं और वहां पर कोशिश यह की गई है कि जो दक्षिण साउथ साउथ 24 परगना जो है और ईस्ट मिदनीपुर इस इलाके में ज्यादा इवैक्यूएशन हो और इस परिस्थिति में मैं यह कह सकता हूं कि तैयारी लगभग अच्छी है और ग्राउंड में जो ट्रूप्स हैं वो लगातार इस काम में सहायता कर रही हैं और एनडीआरएफ की टीम बिना रेस्ट के काम कर रही हैं और अपना अपना जो ड्यूटी है बखूबी निभा रही हैं और सरकार को कर रही हैं राज्य सरकार को जो अभी चिंता का विषय बना हुआ है वो ये है कि किस स्पीड से लैंडफॉल होगा क्योंकि ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में बदलेगा अगर तब भी ये इसकी स्पीड काफी होगी और इसमें डैमेज पोटेंशियल काफी रहेगा और दूसरा जो चिंता का विषय है वो स्टॉर्म स्टॉर्म सर जो है जो जो टाइडल वेव आएगा वो कितना होगा और वो कितना अंदर आइलैंड में जाएगा ये दोनों चिंताओं पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय करके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं